话、啊。不是哥，刚刚我们……安心，你在这等我一下。让他打。松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了，不跑。不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊！别乱来啊！什么年代了，还真的有人咬舌自尽啊？喂，红姨。哎，安心啊，吃饭没啊？吃过了。啊，是这样的，明天是你爸爸生日，我们在豪生大酒店为他庆祝。啊，你看，你毕竟是顾家的孩子，长期漂泊在外不是个事儿，要不趁这个机会回来看看。红姨，自从他把我赶出顾家的那一刻开始，我就不是顾家的人了。你是在？责怪我没有照顾好你吗？没有，红英，你对我很好，只是……安心啊，你妈妈是我的好朋友。你现在这样，我也有责任。你责怪我很正常，只是你爸爸身体大不如前了，他总希望你能经常回来看看他。再说了，安生也回来了，你们俩感情那么好，总想见见彼此吧？嗯，那就这么定了。我明天让安生来接你，你今晚早点休息啊。你也早点休息。哥，不是丽安会还早吗？你怎么这么早就来接我了？我先带你去买两套衣服。挑衣服，物质不是挺好的吗？好，但是还可以更好。走吧。心儿，给你介绍一下，这位是江伯伯。江伯伯好。心儿啊，这么多年不见。长得那么漂亮了、啊，哎，这谁演不掉呀？是不是小兔崽子了？别看啊！家长子吧，身边那个女孩是谁？不知道，但是挺漂亮啊。你觉不觉得这位姑娘跟顾董事长的上一任金夫人有几分神似啊？真的挺像哎，哎，是不是就是金夫人跟别人在外边生的那个私生女啊？什么别人？不就是林氏集团的董事长？都传开了。大哥，那些人是在聊我们跟顾家的八卦吗？不然呢？
说的这么大声，应该是怕别人听见吧。老胡啊，这位是安生的女朋友吧？这么漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先忙啊。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物。祝您生日快乐！人来了就好，没必要那么拘束。是啊是啊，安心，都是一家人，无用客气的。所以那个人就是那个百分之五。嗯。不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人地盘认女儿，疯了！我找了他那么久，得来全部费工。正好老二今天那个教室柜也不在。这顾安生是个集邮机器吗？拿那么多奖干什么呀？哎呦，目光温柔，眉眼坚定，长得帅还平易近人的学霸可不多了呀！这种男人，最讨女孩喜欢了。你什么时候学会看面相了？这叫慧眼识人。不信你问问艾丽，作为一名女性，是喜欢你这种。冰山脸的，还是喜欢这种阳光大男孩的？林总当然是最完美的。你是他的上司，他当然不敢说实话了。你大胆的说，我不会怪你。林总，相比起这个，还有一件事情更重要。今天的故事宴会上，邀请了安心小姐，和安心小姐一起去的，还有这个顾安生。这个顾安生是？是顾家夫人和前夫的孩子呀，跟安心没有一点血缘关系。哎，有没有一点危机感？你怎么还在啊？你是要在我家住下吗？也不是不可以啊，你家的床又宽又大。林总，最新的消息，林芳总也回去。准备一下。您是要？故事宴会。冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是？嗯、魔术的有趣之处，就在于它充满了秘密，可一旦揭开了面纱。可能就会让人失望，而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味儿？该不会是骗子吧？我突然就不想知道了。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人骗钱不行，不是？你以为我是骗钱的呀？那不是牛威公司的总裁吗？他抢了故事集团不少生意，怎么会来的？是啊。
जो बुझे तुम रुचि रहा जा你说到底是肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林存妮跳舞吧？那请问我有这个荣幸吗好久不见了，一起跳支舞吧，走吧。我们跳支舞吧，走吧。我们也去吧，啊现在知道不是骗你吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，安心，我不是这个意思。哎，渣男，岳哥哥。你是怎么认识我姐姐的？说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。抱歉。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警？不要报警，这是我朋友。OK， 
，谁是你朋友啊？这是你真的是打我八辈子霉了！如果不是你，我也不会落到现在这个地步。在干什么？满心，你想到了什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？明月，这是我的家事。我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。余光，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？余光。我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？把这个画面给我放大。之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想用这双手，用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系
比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹，像什么样子？让他们离开这。还有你，有关你这么大破事儿，管那么多客人，客气点。妈，这怎么能是一点破事呢？安心，他现在已经还剩了。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事我们还会再见面的。你不是说人没什么事儿吗？怎么到现在还没醒、啊？他没醒呢，不仅是因为外伤，是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧。舒服、啊，不用你管。雨果呢？呃，他雨果他跑了，你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他。我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧。林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。啊！松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了不跑，不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊！别乱来啊！
，什么年代了，还真的有人要十字架啊？你给我一分钟时间行吗？说吧。对不起，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的，啊不对，是从一开始就在骗我，为了那百分之五的股份。林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装残也是我混蛋，但是我对你的感情一直都是真的安心，你等等我，我很快就回来。好，说话算话，开张。幼稚，这都是你教我的，不许耍赖。你拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。安心，哥，快上来啊！你怎么来了？你还不快点上来！我上不去了，我能下去，反正也不高。等我，马上来。发什么？吓死了！你什么时候长明白了？你回去告诉林月，医药费还有欠他的钱，我都会还给他的。跟我们走吧。走吧。哎，医药费我给，行不行？能不能不走啊？哎，林月会埋怨我的。对不起了，朋友，兄弟无德无能，还是斗不过你聪明伶俐的小娇妻。尽管我豁出性命再三阻拦，但是还是让他跟着顾安生跑了。为了赎罪，我决定面壁思过一星期，不用找我了。去杨梅胡同。林总，您还是敲门吧。安心呢？你把他藏到哪儿去了？藏人，不是你林总的拿手好戏吗？顾先生，我们找安心小姐有点事儿。那你们在这儿等我一下，我去叫他出来。什么意思啊？女孩的房间，男人不能随便进。我是顾安心的哥哥，你是谁啊？我是他的命中注定，我已经在这儿睡了很多次了。说话小心一点。你们两个都是男生。
都不方便。等等，安心小姐吧。堂堂的林氏总集团的公子，在别人家里这样耍无赖不太合适。这个沙发的使用权早就归我了。那个杯子是我的，这么巧。那个杯子是安心的。哥，这位林总口口声声说要见你，我跟他该说的都已经说了，现在没有什么要说的了。我就是想来见见你。现在见过了，你可以走了，走吧。去吃苍蝇馆子，你也要去吗？苍蝇？对，就是那种很多细菌啊、灰尘啊、苍蝇啊到处飞，吃着吃着饭的时候，说不定从天花板上就会掉下一个什么东西下来。你还要去吃吗？哎呀呀呀！我喜欢苍蝇，我们不喜欢。我觉得你现在就像一只苍蝇。每天在我身边嗡嗡嗡的飞，你去吃吧，我不吃了。我不去了，你别饿着自己。安心，小姐，林总也是一份好意。走吧，不送。不想出去呢，就不出去了。哥在家里给你做，想吃什么？哥。嗯。你为什么不问我？问你什么？最近发生的一切，问我跟林月是什么关系，问我为什么现在会这么对他。你不想说，我也不想逼你。而且不管你们之前发生了什么，都是他不对，是不是？你从小到大都这么无条件的偏袒我。我记得小时候有一次啊，我跟班上同学打架，明明就是我打了他，你非得去他家里把他揪出来跟我道歉才肯罢休。就这个事情，红姨还罚你写了一个星期的检讨。你还好意思说呢？不知道是谁，跟我说去去去赴宴。那谁让你不会撒谎呀？一揭穿就就怂了。是。谁有你积累？给你做饭去。啊，不用了。你肯定又在我冰箱里面放了好多好吃的吧？嗯。你还是得早点回去。今天是他的生日。哦。嗯。爸怎么就看不见你的好呢？
离开顾家之后，我靠双手养活自己，特别快乐。好，开心就好。你累了呢，就过来找我，我永远都在。那个叫雨果的女孩，从故事宴会之后就失踪了，我们一直在找她。走吧。抱歉各位，因为一些私人的原因，一不小心捡到网页，决定暂时停更了，期待再次与大家见面的那天。哎，欣姐，真的是你啊！你的闪送，我的闪送，这还是加急单呢，还是热的，趁热吃啊！哦，谢谢啊。哎，那要是没什么事儿，我先走了啊。嗯，注意安全。哎，好。我的闪送。面壁思过去了吗？嗯，怎么这么快就回来了？心里有就行了啊。嗯，你做的，手艺不错嘛，哪天给我做一顿。不是我，不是你，那还能是谁啊？你给安心做的。我们俩认识这么长时间，你都没给我做过一顿饭，就因为一个认识了几个月的姑娘，你就。你太重色轻友了，你。林总，您说安心小姐现在还在生您气，会吃您做的饭吗？她还生你气呢。她再怎么生我的气，也不会跟吃的过不去。嗯。安心呢？你把她藏哪儿去了？哥，我觉得你现在就像一只苍蝇一样，每天在我身边嗡嗡嗡的飞。你去吃吧，我不吃了。不想说，我也不想逼你。而且不管你们之前发生了什么，都是他不对，是不是？我自己来吧，您也多吃点，多吃一点。马上搬出去住了，在外面可尝不到这样的好生意。我的房子就在市区，你说的好像我又要出国留学了似的。那在家住啊，家里这么大，又不住不下你一个人。行了，阿
男生长大了需要自己的独立空间，这是好事儿。你这干嘛呀？对了，爸，安心还特意嘱咐我回来陪你呢。他其实心里一直记挂着你。他记挂着我，他不惹我生气，我就谢天谢地。我好好一场生日宴会，被他搅成这个样子，当着那么多人丢我的脸。安心，他也不是故意。哥，我们一家人好不容易吃一顿饭，怎么三句两句离不开安心呢？安心是少说话，多吃菜。小心一点啊，小心地板。好嘞，您放心啊。动作快点，华丽点。李姐，哎，安心，这是什么情况啊？啊，你醒了，正好，现在就剩下你卧室的东西没搬了。哎，师傅，你把那里屋的东西给搬了吧。哎，好嘞。等等一下，这这什么意思啊？我不是早就跟你说过了吗？你这房子上个月就到期了，再不给房租，我就要卖出去了。你应该早做准备了呀。下个星期买家就要搬进来了。不用收拾收拾的呀！我还没有找房子，而且你这么突然，我去哪儿租房啊？这我就管不着了吧？哎，哎，这边这边，哎，麻利点啊！哎，好嘞。你这小心点呀、啊，别掉地上了，你再把我地砸坏了。老妹儿，这些东西搬哪嘎达去、啊？哥，这是怎么了？对不起、啊，我来晚了。你房东这么难缠，为什么不早点告诉我、啊？反正租房子都是这样的。没事，哥来了。嗯，我那儿有一间空房间，要不要直接搬进来？嗯，不太好，这样会影响你的私生活。再说了。以后你要带未来的嫂子。我有什么私生活啊？我才回国几天，连朋友都没几个。就算有，也得给你让步。我总不能看着我的妹妹流落街头吧？哥，傻孩子，跟我就不用拘谨那么多了。反正空着也是空着。那好吧，那。等我找到了房子，我就立刻搬出去。好，都听你的在干嘛？千万记住我说的话，不要主动联系他哟。我有办法可以将功补过，帮你追回安心。你说，你知道的，爱情这方面，我是专业的。既然你已经送过爱心便当了，那接下来就不能主动联系他，这叫给一巴掌，给颗糖，才能捏油。林总，安心小姐搬家了。什么
不用，这是我的新地址。我刚下飞机，过几天来找你啊。哎，你是不是搬去湖景大别墅了？啊，没想到我的朋友这么快就实现富婆梦了。我富婆，这辈子不知道还有没有指望。我是蹭我哥的光而已，房子是他的。你哥，就是你说那个留学校草吗？没错。你不是一直想？你等等我，我放了行李就来找你。出色清秀。今天晚上吃红烧猪蹄、啊。好啊，有没有什么要我帮忙的？你就帮我把围裙拿来带上吧。给你带上战袍。好嘞。嗯。好嘞。喂。喂，顾先生吗？您这边有个快递，我来物业取一下。快递？哦，好，那我一会儿来拿。顾安生说，不等我就过来取。是您交代说要等关安生走了之后我们才过去的。是，只要他在，安心是不会给我机会的。哥，你要去拿快递啊？嗯。那你去拿快递的时候，能不能顺便去超市买点好吃的？我有一个特别好的朋友要来家里。好。你叫什么？就叫杰伦，怎么样？什么？啊，好、啊，那个，你好，我叫许悠悠。吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。你，他随便你。
，没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗、啊。那我帮你捋袖子。我不用。自己不小心，干嘛要怪我哥呀？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不要你帮我。安心。不用。干什么？有啊，还行这种事情要去房间里做啊？不是哥，刚刚我们。安心，你在这等我一下。让他打。混蛋揍的再狠一点，哥，真的是误会。我都看到了，你还替他说话？不是我，不是安心，小八的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的。晚点再给你介绍吧。哎，我来吧，我学过护理。哦，哥，不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到那个人。我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会，因为我的领子。其实我觉得这也不叫欺负了，他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。轻点儿，让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤，也不是毫无收获啊。正好是个好的开始吧。哦，好了，那我
，身上打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯，背着我窃窃私语什么呢？你们俩开小会了是不是？不要这种事儿，我能自己来。这个时候不帮忙也不要帮腔了，痛痛。不过，还有别的地方需要小医生。起不来了，帮帮忙。怨我这人手挺软啊。哎啊！你下次再敢这样，你就死定了。哎，不敢了。不是渣男，啊，算了，不聊他了，行吗？不过你也别难受，哪有我漂亮妹妹顾安心泡不到的菜呀？你这是放弃了一棵小树苗，可以获得一大片森林。你放心，什么小奶猫、小奶狗的，全都任你选。无事献殷勤，我感觉你有事要求我呀。嗨，也没什么事儿了，就是你能不能帮我打听一下呀？哥，他还是单身吗？哇，许悠悠，你想当我嫂子？哎、<笑>你放心吧，包在我身上，肥水不流外人田，明白吗？谢如安，别吐了，我吐了，快点挂掉。睡了吗？怎么样了？你怎么样了？睡的话，把牛奶喝了吧。你进来吧。谢谢哥。哥，嗯，你谈恋爱了吗？怎么突然问这个问题？你有没有谈恋爱？我这么闷，应该没有女生会想跟我谈恋爱吧？不会啊，我记得上大学那会儿，你每次回来，书包里全是情书。你觉得悠悠怎么样？啊，挺活泼的。哎，不过你别动歪心思。你害羞了？我没有。你害羞了？哎呦，害羞了？你看，悠悠，别闹。早晨叫醒我的居然不是工作，是早餐。起来。嗯。你怎么
穿这么少就出来了，不冷吗？最近天气很热的。那还不行，感冒了怎么办？回去把裤子穿好。快去，听话。麻烦你了，好。哎，等会儿，嗯，帮我带句话，最近降温了，然后多穿一点，别着凉了。啊，还有，这个早餐只属于他，不属于那个叫顾安生的人，记住了，顾安生。哎，好，哎，让一让，听话都不会说。嗯，我教你啊，到时候你就这么说。小王，安妮姐，你这么快搬新家的？这是林先生给你订的早餐。嗯，你就跟他说我今天吃过早餐了，你原路送回去吧。哎呀，安妮姐，你这样我会被辞退的。林月，你竟然敢邀请？哎，那你给我吧。好。哎，你留下来把早餐吃了再走吧。哎，不不不不，我那个客户有句话让我给他带到。哦。安心，今天外边天气很冷，记得穿外套出门。还有，我知道你在生我的气，所以我就乖乖的消失了。但请收下，我怀着十二分心意为你做的爱心早餐。记住，要一点不剩的吃掉，不要分给闲杂人等。早安，今天比昨天更爱你哦。这是林月说的。哎，是的。我知道了，公司见吧。哦、哎。告诉你个惊天大秘密，艾丽格林总好上了。艾丽格林总好上了，小点声，人家两个正搞地下恋情呢，要不你弄弄捅破多不好。就是，什么时候的事情？为什么这么突然？有什么好突然的？今天上午我在办公室汇报工作的时候，林总突然叫住艾丽。等一下。你先出去一下吧，我跟艾丽兑点东西。哦，好的。只可惜啊，竟然没轮到我。我先去外面等你们。嗯。你来的正好，我这两天出差就。我出差的时候帮我盯一下，之前我们商量好哄安心开心的 B 计划。你干嘛这么惨兮兮的看着我？你，你出差，是不是跟艾丽一起？是啊。那这么说都是真的喽？不然是假的吗？那你说，你喜欢安心都是假的，是不是？当然是真的、啊，到底想说什么？你老实告诉我，你就没想过跟艾丽搞一点？毕竟她也蛮漂亮的。你不是喜欢她吗？你怎么知道的？艾丽知道。我没时间在这跟你玩了啊，我走了，记得我们的安排。
还什么回事？蝙蝠侠是吗？这么快就见面了，真巧啊！哎，来，先进来。货给您送到就行了，走了。你们公司就这服务态度啊？不是说零差评吗？那我是不是该为你们公司的差评做点贡献了？你有什么需要吗？需要啊，来，先进来。怎么样？惊喜吗？就挺惊吓的，我说你这个人，别急，先随便坐，坐。嗯，喝酒。这这酒太贵了，我不想喝。贵？那你吃蛋糕。我能不吃吗？说呢。什么意思啊？啊，送你的。送我的？你把它塞蛋糕里。我要是割着牙了，我连换假牙的钱我都没有。林总，不是您到底想干什么呀？我就是想跟你坐下来好好聊聊。怎么样？东西收着了吗？还喜欢吗？那些包都是你送的呀，我就喜欢给你这种漂亮的女孩送点小东西。是，那种屎黄屎黄的色系，也就你喜欢了。你说什么？屎黄屎黄的色系，也就你喜欢。我这你还是不知道自己想要什么，那我再送你个礼物，希望你能喜欢。这是什么呀？打开看看。这又是哪出啊？呃，你签个字，方宇建设金悦公馆的这个别墅就是你的。就是，我只需要签一个字啊，我就有一大别墅，没错，不用当会计，然后我就每天家里收租。你有毛病吧你、啊？不是你又送包又送车又送房子，你什么意思呀？那那你喜欢什么呀？你你喜欢什么？我就喜欢钱。这不巧了吗？我就钱多。那你说个数，离开凌月当我女朋友。一百万、啊，一千万，一个亿啊！没看出来啊，人小小的，胃口倒不小。行，一个好评。感谢，你为什么总拒我于千里之外啊？我是诚心诚意，是诚心诚意的想要刁难我。既然你真不愿意给这个好评，那你随便吧。你不是
说你让人满意吗？嗯，是。嗯，你都送了我这么多礼物了，怎么说我也得送你一个礼物吧？什么礼物啊？香水。什么香水啊？啊啊啊,啊！你赔赔什么呀？啊 ！Six Guy 怎么样？我还听了某人的建议，加了一些四川的辣椒面，爽吗？啊，我这不会瞎了吧？哼，瞎了倒是不至于。你在这鬼哭狼嚎的时间，不如好好去洗洗眼睛。我警告你，别随便调戏小女孩，长点记性了。拜拜。哎呦，哈、啊，有意思。你以后要是不幸遇见色狼呢？就用这个加了四川辣椒的六神花露水，对准眼睛狂喷。嗯、你好，我是你抽中的八百八十八号智能吸尘器，吸走你的不开心，请到临安桥上领取。我今天最后一天上班，都没有办法完成全好评，给大家拖后腿了。要不这样吧，你就扣我工资，我心里也能舒坦一些。安心，你今天已经很完美的实现了全五星好评，顾客特意打了感谢电话，感谢你今天及时把他东西送到了。这人看着挺变态的，心倒也不坏嘛。安心，啊，你说，都过来吧，过来过来，好。来，你的，送你的。那个，安心，虽然你即将离开我们苏达，但是我想请你记住，我们永远都是你的同事。来了，对，来<笑>最近这段时间，安心那边怎么样？安心小姐已经从苏达物流辞职了。嗯，让赵氏文化那边多上点心。好的。对了，林总，最近林芳总的动作有点大。不用管他，就他闹吧。不是公司的事儿，是他最近总缠着安心小姐。掉头。好。林姐，咱们还真是有缘啊！有什么事儿吗？那天是我错了，我给你认错。这样我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吧？今天不是朋友，不代表明天不是，况且还有后天，还有大后天。来来来，你送的包啊，什么奇怪的东西我都寄给你，应该收到了吧？以后不要干这种事情，特别的幼稚。哎哎哎！你看，我怎么都做不到呢？做不到是吧
。来来来，我就是送你个礼物，代表一下我的歉意。你不想要扔了？啊！不好意思啊，我刚刚不是啊，心动的要爆炸了。我吐了，你恶不恶心？啊、放开他！你没看我跟安心在这你侬我侬的，你个电灯泡跑过来干嘛呀？谁跟你你侬我侬了？忘记 Six God 的事吗？行。哎，你看还关心我呢。大哥，是这疼是吗？是这啊啊！不不疼疼疼疼疼啊！啊，这不不不不不不疼，不疼了吗？不疼不疼不疼啊！不疼就行。啊，那我就走了。好。嗯，二弟，你这腿刚好，你注意着点儿。没事吧？我们走吧。怎么样？你就自己先去那个发布会吧。他什么时候跟林芳走得这么近？难道我出差这两天发生了什么？我的手都被抓疼了，他也不关心我一下。不走的话，我就下车了。等等